家都说经济景气很不好，不过呢，多花点脑筋，有点创意，还是可以打败这一波的不景气。在台中市就有一名郭先生，想到现在很多上班族啊，根本忙到也没有时间去买个早餐，在耗着瘾想着去上班，所以干脆呢，他就把自家的早餐呢挂在脖子上，他就跑到了办公大楼的楼下，在这边叫卖早餐，变成了流动早餐店。熬了一个多月，这生意越做越好，业绩起码暴增了两倍以上。脖子挂起餐盘，脸上带着亲切的笑容，逢人就道早安，不一会儿生意就上门。有买回去过，我小孩子的感觉效果是蛮不错，因为它的价位也也不算很高，非常方便，没有什么优点。这个可以说经济实惠了，还有这个应该是还是蛮卫生的。从十五元到三十五元的三明治，有甜的也有咸的。这是在街头最新的流动早餐店，餐盘随身带着走，就像带着店铺爬爬灶，财源也跟着滚滚来。早餐店服务给客人至少要三分钟以上，可是我服务给客人可能只要十秒钟，大概增加个两成有啊。这位郭先生以前开的是早餐店，因为成本实在太高了，脑筋一转改成这种流动早餐，房租省了两万元，水电费省了六千元，每个月的营业税也免了。一个月就省下了两万七千五百元。不过万事起头难，郭先生一开始营业，常常到处碰壁，被拒绝了上百次。所以早上我看到你都很亲切。嗯，对。可是客人的反应？客人反应，呃，冷漠的比较多。所以开始有没有蛮蛮受打击的？不会。对，因为我们知道我们要什么。还好挨过了第一个月，生意直线上升，比起以前开店，业绩暴增，打败了经济不景气。这就黄梦珍、徐一林台中采访报道。